안녕하세요. 호주 브리즈번에 살고 있는 예수님 이야기의 오명석입니다. 한 번도 가보지 않았던 낯선 곳, 낯선 길로 가보신 적 있으셨어요? 저는 군입대라고 하는 낯선 곳, 낯선 길로 가려고 하니까 굉장히 두렵기도 하고 또 긴장도 되고 염려와 걱정이 많이 되더라고요. 너무 걱정이 많이 돼서 한 달은 제가 교회에 가서 기도를 하기 시작했어요. 기도를 시작했는데 그때 갑자기 눈을 감고 있었는데 동영상이 보이기 시작하는 거예요. 다시 한 번. 제가 어두운 바다에 빠져 있었어요. 앞이 보이지 않는 깜깜한 바다에 빠져 있었는데 지금 생각해 보니까 제가 빠져 있었던 어둡고 캄캄한 바다는 세상이라고 하는 바다들 그런데 오른쪽에 보니까 큰 나무배가 하나가 떠 있었어요 근데 그 배는 사람들을 구조하는 배더라고요 제 주변에 바다에 빠져서 안간힘을 쓰면서 빠져나오려고 하는 사람들이 많이 있었는데 그 모습을 통해서 네가 바로 어둡고 앞이 보이지 않는 세상 가운데 빠져있는 그 모습이 바로 너의 모습이다 라고 하는 것을 말씀하시는 것 같았어요 그러고 있다가 순식간에 제가 바다에서 건져져서 그 나무배 안에 들어와 있는 거예요 그리고 제 앞에 어떤 아저씨가 한 명이 신음하면서 앉아 있었는데 다리를 다쳐서 붕대를 하고 신음하면서 누워 있는 거예요. 그리고 제 주변에 보니까 그렇게 아파하고 힘들어하는 분들이 많이 그 배에 건져져서 와 있더라고요. 그리고 저배 앞쪽을 보니까 배 앞에는 흰옷을 입은 분이 서 계셨어요. 맨발에 흰옷을 입고 머리가 기신 분이 배에 키를 잡고 계신 거예요 보는 순간 깨달았죠 저분이 바로 예수님이구나 직감적으로 알게 됐어요 그리고 나서 그 예수님이 배에 키를 잡고 운항을 하시는데 갑자기 큰 나무가 떠서 배 쪽으로 오는데 그 나무가 모터 쪽으로 빨려 들어오고 있는 거예요 아 그래서 모터 쪽으로 빨려 들어오니까 이거 모터에 끼겠다 고장 나겠다 라고 생각을 했는데 웬걸 큰 통, 통으로 통된큰 나무가 모터에 들어왔는데 모터가 팍 돌면서 큰 나무를 다 부셔버리고 그냥 앞으로 계속 가는 거예요 그리고 또 앞으로 예수님이 운행하시는 배를 타고 우리가 가고 있는데 타이타닉 보면 은큰 빙하가 나오잖아요 근데 그게 앞에 보이는 거예요 아 이제 우리는 큰일 났다 이제 서야 된다 라고 제가 생각을 했어 근데 웬걸 그냥 앞으로 계속 직진하시는 거예요 우리는 다 죽겠구나 생각을 했어요 상식적으로 생각했을 때 빙하가 나타나면 은 멈춰서서 방향을 틀잖아요 근데 예수님이 방향을 안 틀고 앞으로 계속 가시는 거예요 그리고 나서 빙하에 탁 부딪혔어요 부딪혔는데 빙하가 다 깨지고 배는 계속 앞으로 직진하면서 가는 거예요 와. 보여주신 데에는 이유가 있잖아요 제가 군대를 앞두고 너무 걱정되고 염려가 돼서 기도하다가 예수님께서 그것을 보여주신 거기 때문에 보여주신 데에는 분명히 이유가 있을 텐데 딱그 동영상을 보는 순간 제가 깨닫게 된 거예요 아 그렇구나 이사의 55장 8절 말씀 같이 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르며 하나님의 길은 우리의 길과 다르다 라고 하는 그 말씀이 깨달아지면서 상식적으로 생각했을 때 어려운 상황 가운데 
무엇인가가 나타나면 은 돌아가야 되는데 돌아가지 않고 나의 생각과는 완전히 다른 길로 아주 위험한 곳으로 가시는 예수님의 모습을 보면서 내가 지금 처하 있는 상황이 어렵고 또 어두운 바닷가운데 빠져 있는 것과 같은 상황인다 할지라도 예수님이 운행하시는 배에 타고만 있으면 그곳이 가장 안전한 곳이구나 라고 하는 것을 예수님이 깨닫게 하시는 거예요 그리고 두 번째로는 배의 키를 운항하시는 분은 예수님이셨어요 예수님께서 배의 키를 잡고 운항을 하시는데 그 모습을 보는 순간 무엇을 하나님께서 깨닫게 하셨냐면 아 맞다 내가 예수님의 배에 타고 있으면 예수님이 성장이시지 그러니까 내가 가고 싶은 방향으로 배의 키를 잡고 움직이면 안 되는구나 라고 하는 걸 깨닫게 하시는 거예요 왜냐하면 예수님이 선장이시니까 그리고 성경을 읽다 보니까 배의 방향을 잡는 키는 사람이 잡는 게 아니라는 걸 알게 됐어요 창세기 6장 14절에서 16절의 말씀을 제가 성경을 묵상하는데 노아라고 하는 인물이 나와요 하나님께서 노아에게 배를 만들라고 말씀하시면서 어떤 재료를 사용하고 그리고 어떤 크기로 배를 만들라고 하는 설계를 말씀하시거든요 근데 그것을 보다 보니까 배의 방향을 잡는 키를 만들라고 하는 말씀이 하나도 안 나오는 거예요 그래서 다시 한번 깨닫게 됐죠 노아가 배를 만들긴 했지만 그 노아의 방주에는 키가 없다는 말 자체는 배를 만든 노아 자신도 그 배를 운항할 수 없다 왜냐하면 예수님이 배의 선장이시기 때문에 그 배를 운항하신다 라고 하는 것을 말씀하시더라고요 제가 그것을 깨닫긴 했지만 저도 살다 보니까 제가 방향을 잡고 키를 움직이는 그런 삶을 살기도 하고 그래서 실패도 하고 넘어지기도 많이 했었는데 었 시간이 지나면서 어떻게 예수님과 같은 속도와 보폭으로 걸어가야 되는지 하나씩 하나씩 알게 해주셨어요 그래서 저와 같이 새로운 장소, 낯선 곳, 낯선 길로 가셔야 되는 분이 있다면 걱정하고 염려하지 말고 예수님이 운항하시는 배에 한번 타보세요 그러면 선장되신 예수님께서 그 방향을 인도하실 줄로 믿습니다 왜냐하면 10편 23편 1절에 예수님이 우리의 목자라고 말씀하셨고 10편 119편 105절에는 예수님의 말씀이 우리 발의 등이고 우리의 길의 빛이라고 말씀하셨고 요한복음 14장 6절에는 예수님의 길이고 진리고 생명이라고 말씀하셨기 때문입니다. 예수님이 운항하시는 배를 타고 가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 예수님 이야기는 여기까지고요. 예수님께서 저희들의 인생 가운데 오셔서 오늘도 변함없이 하시고 계신 기이한 이야기들이 이 방송을 통해 땅끝까지 전해지길 소망합니다. 감사합니다.